ഒരു ആയുടെ പുറത്തേക്ക് ഒരു കടുവച്ച് ആടുന്ന സീനാണ് ആളെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കൈവോയി കൈവോയി ഉള്ളിടാ അത് ഇവിടെ ആണ് സംഭവം നടന്ന സ്ഥലമാണ് ആന നിക്കണ ആന ഒരു മണിക്കൂർ എലിഫന്റ് സഫാരി കാട്ടിക്കൂടി പോവും ഇതേ തോക്ക കേട്ട ആൾക്കാർ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു സ്റ്റേ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സ്റ്റേ ഒരു ടെൻറ്റ് ക്യാമ്പാണ് തൊട്ടപ്പുറത്ത് വേറെ റൂംസ് ഉള്ള സ്ഥലവും ഉണ്ട് ഹോട്ടലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനോട് ചേർന്ന ടെൻറ്റ് ക്യാമ്പിൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ വന്നിട്ട് റൂം എടുത്തു എന്നിട്ട് രാവിലെ എണീറ്റപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ചയാണ് ഈ കാണുന്നത് മൊത്തം ഫോഗ് ഒരു രക്ഷയില്ല കിടിലും കാഴ്ചയേട് നല്ല ആംബിയൻസ് ആണ് നല്ലൊരു കാഴ്ച കണ്ടിട്ടാണ് ഇന്ന് രാവിലെ എണീറ്റ് വന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ടെൻറ്റ് ക്യാമ്പാണ് ഇതേ ഈ കാണുന്നത് ഇവിടെ മൂന്നാളുണ്ട് കണ്ടോ അതിന് മുമ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് വണ്ടി ഇടാൻ പറ്റി അപ്പോൾ കിട്ടിയിലെ ഒരു ആംബിയൻസിലെ കാഴ്ച കണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് പോണത് അല്ല ഇന്ന് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് കാസിരംഗ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് കാസിരംഗ നാഷണൽ പാർക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി പോകാൻ പോണേട്ടോ അതായത് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഒറ്റക്കൊമ്പൻ കണ്ടാമൃഗങ്ങളുള്ള സ്ഥലമാണ് അതായത് ഈ ലോകത്തുള്ള ഒറ്റക്കൊമ്പൻ കണ്ടാമൃഗങ്ങളിൽ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും ഉള്ളത് ഇവിടെയാണ് കാസിരംഗയിലാണ് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ വന്നേക്കണം നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഇന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചത് എലിഫൻറ്റ് സഫാരി ആയിരുന്നു ആനയുടെ പുറത്ത് കയറിയിട്ട് നമുക്ക് കാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോകാം അപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ബഗോരി എന്ന സ്ഥലമാണ് ഇത് ടൈഗർ റിസർവും കൂടിയാണ് കടുവയുണ്ട് ആനയുണ്ട് മാനുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ കീടിയിൽ മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ നമുക്കിന്ന് കാണാം കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് ഉറപ്പൊന്നുമില്ല എന്നാലും നോക്കാം എന്നാലും കണ്ടാ മൃഗത്തെ എന്തായാലും കാണാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറയണത് കടുവയൊക്കെ ഭാഗ്യം പോലെ ഇരിക്കും എന്നാലും രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് ജീപ്പ് സഫാരിയാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്തത് ഓൺലൈൻ ആണ് അപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ സഫാരി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ വന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചത് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ് ജീപ്പ് സഫാരി ഉണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് മാറ്റാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു ഈ ഫോറസ്റ്റിനെ ഒരാൾ നമ്മൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ തന്നെ പേയ്മെൻറ്റ് അടച്ചിട്ട് നമ്മൾ ജീപ്പ് സഫാരി എടുത്തു അതിൻ്റെ റേറ്റൊക്കെ ഞാൻ വഴിയേ പറയാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഫുള്ളി ഞങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നാളെ എലിഫൻറ്റ് സഫാരി ഓപ്പൺ ആവാനായിട്ടുള്ള ഓർഡർ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ന് തന്നെ സഫാരി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തവാങ് ഭാഗത്തോട്ട് പോകും അതുകൊണ്ട് ആന സഫാരി ശരിക്കും മിസ് ആയി ശരിക്കും ആനയുടെ പുറത്തിരുന്ന് നമുക്ക് കാടിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കാഴ്ച കാണാൻ അടിപൊളിയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് അവസ്ഥ വേറെ മൃഗങ്ങളെ ഒന്നും ജീപ്പ് സഫാരിക്ക് പോയിട്ട് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആന സഫാരിക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് പോയി പോകാനൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ നല്ല ചിലവാണ് ഈ പരിപാടി എന്നാലും നോക്കാം നമുക്ക് ബാക്കി കാഴ്ചകൾ ഓൺ ദ വേ കാണാം അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചേട്ടൻ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ കടുവേനെയും കണ്ടാമൃത്തിനെയും കാണിക്കുക കണ്ടാൽ മതിയായിരുന്നു കണ്ടാൽ മതിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അപ്പോൾ ജിപ്സിയിലാണ്ടോ നമ്മൾ പോകണം ഓപ്പൺ ജിപ്സിയാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ചവിട്ടി കയറാനുള്ള കുറെ കമ്പി സംഭവങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൊള്ളാമല്ലോ അപ്പോൾ ചേട്ടൻ കയറി ഞങ്ങളവിടെ ഇരുന്നില്ല ഇവിടെ ഇരുന്നില്ല ഏറ്റവും പുറകിൽ സീറ്റിൽ ഇത് ഓപ്പൺ ജീപ്പാണല്ലോ നല്ല രസം കേട്ടോ ഈ കടുവൊക്കെ ചടി ഇങ്ങനെ ഒരു വണ്ടി ഓടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടൊക്കെ കാലിയെ കിടന്നിട്ട് ഏറ്റവും ബാക്കി എടുത്തിട്ടില്ല ഇതൊരു പുതിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ജീപ്പുകൾ കിടപ്പുണ്ട് നമ്മൾ വന്നേക്കുന്നത് വെസ്റ്റേൺ റേഞ്ചാണ് കേട്ടോ ബഗോരി എന്നാണ് പറയണ അത് ഈ വെസ്റ്റേൺ റേഞ്ചിലാണ് കൂടുതലും ഈ ടൈഗറിനെയും കണ്ടാമൃത്തിനെയും പെട്ടെന്ന് കാണാൻ എളുപ്പം എന്നാണ് പറഞ്ഞ് കേട്ടത് പിന്നെ കൊഹ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതേ ആന വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ കൊഹ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെൻട്രൽ പാർട്ടും ഉണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്കും ഉണ്ട് നമുക്കിത് ഓൺലൈനിൽ ബുക്ക് ചെയ്യാം എനിക്കുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്താലും മതി അതിൽ ഓൺലൈനിൽ തന്നെ എടുക്കണമെന്നില്ല ഓൺലൈനിൽ ബുക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് എലിഫൻറ്റ് സഫാരി ഉണ്ടാവില്ല അതായത് മഴ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഫുള്ള് വെള്ളമായി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എലിഫൻറ്റ് സഫാരി ഉണ്ടാവത്തില്ല അപ്പം അത് തുടങ്ങുന്ന സമയമൊക്കെ എപ്പോഴാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ ഇത് ഓൺലൈനിൽ ബുക്കിംഗ് കാണിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെറിയൊരു അബദ്ധം പറ്റി പക്ഷേ എന്താ പറയണ്ടേ പിന്നെ അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തന്നു
പിന്നെ കാട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ നമുക്ക് വേറൊരാള് ഓർമ്മ വരും ആരാന്നറിയാമോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി രണ്ടില് കർണാടകത്തിൽ ജനിച്ച പല സംസ്ഥാനങ്ങളെയൊക്കെ കിടുകിട വെറുപ്പിച്ച നമ്മുടെ മുൻസാമി വീരപ്പൻ അപ്പോൾ വീരപ്പനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള കഥകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയാമായിരിക്കും അത് ഒരുപാട് ബുക്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയുണ്ട് അപ്പോൾ വീരപ്പനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കുക്ക് ഓഫിമിൽ അതിൻ്റെ ഓഡിയോ രൂപേണ ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് നല്ല ത്രില്ലടിപ്പിച്ച് നമുക്ക് ആ ഒരു കഥ കേൾക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാലിലാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ആ ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് ഭയങ്കര വാർത്തയും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതുവരെയുള്ള വീരപ്പൻ്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ത്രില്ലിങ് സ്റ്റോറിയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ കുക്ക് ഓഫിമിൽ അത് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് രൂപയേ ഉള്ളൂ ഒരു മാസത്തെ ഇതിനെ ചാർജ് വന്നത് ആദ്യത്തെ മാസം അമ്പത് ശതമാനം ഓഫറും ഉണ്ട് നമ്മുടെ കൂപ്പം കോഡ് അടിക്കാൻ മറക്കേണ്ട ഷെറിൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് താഴ്ത്തേ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഈ ഒരു കൂപ്പൺ കോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് അമ്പത് ശതമാനം ഓഫ് ആദ്യത്തെ മാസത്തേക്ക് കിട്ടും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് ഇതേപോലെ വീരപ്പൻ്റെ മാത്രമല്ല കേട്ടോ പല ആളുകളുടെയും ഓഡിയോ സമ്മറികൾ കുക്ക് ഓഫിമിൽ ഉണ്ട് ആസ്വദിച്ച് ത്രില്ലടിച്ച് കേൾക്കാം പല കഥകളും പല ബുക്സിൻ്റെ ഓഡിയോ അതിനകത്ത് ഉള്ളത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും പോയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഇനി മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിന് ഇഷ്ടമുള്ളത് കേൾക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഒരു ലിങ്കും കൂടി വേറെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഗൂഗിൾ ഫോമാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാനുള്ളതും കൂടിയാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഐ ഡി കാർഡ് ചേട്ടന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായി അപ്പോൾ ചേട്ടൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് പോയത് അത് പോകുന്ന വഴി ഒരു പാലമുണ്ട് അതായത് തൊട്ട് മുമ്പിൽ തന്നെ ഒരു റിവർ കാണാൻ കണ്ട അവിടെ ഒരു ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ നമ്മുടെ ഈ ടിക്കറ്റൊക്കെ അവിടെ കാണിക്കണം ക്യാമറയുടെ പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ ടിക്കറ്റും എല്ലാ സാധനവും അവിടെ കാണിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചേട്ടൻ ദേ ആ വെള്ള തുണിയുണ്ടോ നമ്മുടെ ക്യാമറ മേടിച്ചിട്ട് അവിടെ പൊതിഞ്ഞ് വെച്ചു പിന്നെ അവർ കണ്ട് പ്രശ്നമാക്കണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ വേറെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രസ്സിങ് ഇതേപോലത്തെ ആണ് ഞാൻ മറ്റേ മിലിട്ടറിയുടെ പോലത്തെ സാധനമൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചേക്കണം എടുത്ത് കാണുന്ന കളറുള്ള ചുമപ്പ് ഇവിടെ അലോഡ് അല്ല കേട്ടോ ചുമപ്പ് ഇടാനേ പാടില്ല പിന്നെ കടും നിറത്തിലുള്ള കളറൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് കാട്ടി പോകുമ്പോൾ പൊതുവെ എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെ തന്നെ ചുമപ്പ് എൻട്രി ചെയ്യില്ലേ ഇവിടെ ചുമപ്പ് ഇട്ടുണ്ട് വന്ന പണി ഇട്ടു ഓ ഒരു പാലം കയറി നമ്മൾ അപ്പുറത്തോട്ട് നടക്കും അവിടെ എലിഫൻറ്റ് സഫാരി ഉണ്ട് അവിടെ കാണാം ഇപ്പൊ സമയം ഏഴര കേട്ടോ ഇതേ എലിഫൻറ്റ് സഫാരി കണ്ടോ നമ്മൾ ആദ്യം ഇത് ബുക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു ഇത് ഇന്ന് ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഒരു പെട്ടെന്ന് തന്നെ പുതിയ ഓർഡർ വന്ന് എലിഫൻറ്റ് സഫാരി ഒക്കെ തുടങ്ങി നമ്മൾ അപ്പോഴേക്കും ഈ ഒരു ജീപ്പ് ബുക്ക് ചെയ്ത് പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് കയറി പോകുന്നതും ഭയങ്കര അടിപൊളി പരിപാടിയാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത് രൂപയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ റേറ്റ് അയ്യോ ആന ഇത് കണ്ട ആയിരത്തി നാനൂറ്റമ്പത് രൂപ പെർ ഹെഡ് ആണ് ഒരു മണിക്കൂർ എലിഫൻറ്റ് സഫാരി കാട്ടിക്കൂടി പോകും അത് ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തുള്ളൂ നമ്മൾ വന്ന ദിവസം എന്നാലും കൊള്ളാം ഇതേ വരുന്നു ഇതൊരു കിടിലം പരിപാടിയായിരുന്നു ഇത് രണ്ട് സൈഡിലോട്ട് വണ്ടിയിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ ആൾക്കാർ ഇരിക്കുന്ന രീതി കണ്ട എനിക്ക് ഒരു നാല് പേര് ഒരു ആനയുടെ മുകളിൽ കയറും അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആയിട്ടിരിക്കാം ഇത് അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇത് പക്ഷെ ആൾക്കാർ കടും നിറത്തിൽ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ സാധാരണ ഇവരങ്ങ് ഇടാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് വെബ്സൈറ്റ് നോക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റെഡ് അലൗഡ് അല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ആൾക്കാർ ഇട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് കാസിരംഗ നാഷണൽ പാർക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നാഷണൽ പാർക്കുകളിൽ ഒന്നാണ് കാസിരംഗ ഇന്ത്യയിലെ മാത്രമല്ല ഇത് വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റ് കൂടിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തഞ്ചിൽ ഇത് യൂനെസ്കോ പൈതൃക പട്ടികയിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് കേട്ടോ അപ്പം അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലോക പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു നാഷണൽ പാർക്കാണ് കാസിരംഗ നാഷണൽ പാർക്ക് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടാമൃഗങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതായത് ഒറ്റ
നമുക്ക് എന്തായാലും ഇവിടെ അടുത്ത് കാണാൻ കിട്ടും പത്ത് രണ്ടായിരം എണ്ണം ഉണ്ട് ആ ഇത് നല്ല കൊമ്പുള്ള കണ്ടാ മൃഗം വാ വിളിച്ച് നോക്കണ്ട ഈ വരുന്നതൊക്കെ ഫോറസ്റ്റിന്റെ ആൾക്കാരാണ് അവരിൽ തോക്കൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നോക്കാട്ടെ നടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിൽ ഒന്നും കടുവകളല്ലേ പിന്നെ വേറൊരു കിട്ടിയ സംഭവം പറയാം ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കേണ്ട സംഭവം കാസിരംഗ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാസിരംഗ നാഷണൽ പാർക്ക് നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുക ഒരു കോടി ആളുകൾ കണ്ട വീഡിയോ ആദ്യം തന്നെ വരും ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണോട്ട ഒരു ആയുടെ പുറത്തേക്ക് ഒരു കടുവ ചാടുന്ന സീനാണ് ആളെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കൈപോയി കൈപോയി ഉള്ളിട ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കണം അത് ഇവിടെയാണ് ആ സംഭവം നടന്ന സ്ഥലമാണ് ഇതേ ആന നിൽക്കണ ഇതേ ആന പറഞ്ഞു ഇല്ലേ അവിടെ ആന ഇവിടെ നിറച്ച് പക്ഷികളെ കാണാം കേട്ടോ ഇത് കണ്ടോ പല ടൈപ്പ് കൊക്കുകൾ അതിന് മറ്റേ ഏരിയയാണ് ശരിക്കും കൊഹ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സെൻട്രൽ പാർട്ട് എടുത്ത കുറെ പക്ഷി നിരീക്ഷണത്തിന്റെ സംഭവങ്ങളെ കാണാം ഇത് കണ്ടോ നമ്മളൊരു മരപ്പാലം കയറിയാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഇവിടെ വണ്ടി നിർത്തിയത് ഇതിനകത്ത് ആമേനെ കണ്ടു ആമയല്ലേ പിന്നെ പക്ഷിനെ കാണാനാണ് ടർട്ടിൽ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഓ ആ നേരെ മരത്തിന്റെ മുകളില് ഒരു പക്ഷി ഇരിക്കണ്ട വലിയ ചുണ്ടൊക്കെ ഉള്ള പക്ഷിയാണ് അത് കൊക്ക് ിന്റെ വിഭാഗത്തിപ്പെട്ടതാണ് പേരൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ ഇവിടെ പല ടൈപ്പ് സ്പീഷ്യസിലുള്ള പക്ഷികളെ നമുക്ക് കാണാം അവിടെ കൂടുണ്ടെന്ന് തോന്നി നമ്മള് കുറച്ച് ദൂരം ഇങ്ങോട്ട് വന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോവാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് വഴിയെ കിടപ്പുണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് വിടില്ല ഇങ്ങോട്ടേക്കും വഴി കിടപ്പുണ്ട് അങ്ങോട്ടും നമ്മളെ വിടില്ല അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടം വരെ വന്നിട്ട് തിരിച്ച് വന്ന വഴി തന്നെ തിരിച്ചു പോണം പിന്നെ ഈ കാണുന്ന പുല്ലിന്റെ ഇടയിലൊക്കെ ആന നിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ ദൂരെയൊക്കെ മാറിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് കാണൂല കാരണം ആനയാണ് അത്ര മുക്കുള്ള പുല്ലൊക്കെയാണ് ഇത് കണ്ടോ ഇതിന്റെ ഇടയിലൊക്കെ കടു എന്ന് എങ്ങനെ കാണാനാണ് ഇത് ശരിക്കും കാട്ടാന അല്ലാതെ അവിടെ ഒക്കെ ചങ്ങലൊക്കെ ഇട്ട നിർത്തേക്കാണ് രണ്ടും പിടിയാനകളാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസ് അല്ലേ ഓ കാട്ടോത്തിന്റെ ഇത് ഇത് ക്യാമ്പാണ് കേട്ടാ ഫോറസ്റ്റുകാരുടെ ക്യാമ്പാണ് കാണാൻ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കാട്ടുപോത്തിന്റെ പൊമ്പ കിരിക്കണം അയ്യോ ഇതൊക്കെ കിട്ടില്ല കാടാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം നാനൂറ്റി മുപ്പത് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇതിന്റെ വലിപ്പം എന്ന് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ എവിടെ പോയി കടുവനെ കണ്ടുപിടിക്കും നാനൂറ്റി മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ക്യാമറയുടെ ഒക്കെ മാക്സിമം സൂമിലാണ് ഇപ്പൊ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ദൂരെ കണ്ടാ മൃഗം നിക്കുന്നത് കണ്ടാ ഇവിടെ മാൻ നിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടാ ഏഹ് മാനുകള് മാന്റെ ഒരു കൂട്ടം ഭയങ്കര ദൂരത്താണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോ കണ്ട കണ്ടാ മൃഗങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ കിടപ്പാണ്ട കാക്കയാണോ കൊക്കല്ല കാക്കല്ല കൊക്കാണ് കൊക്കുകൾ മാങ്ങി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവര് റെസ്റ്റിലാണ് വെള്ളത്തില് ഒരു കണ്ടാമൃഗം കുഞ്ഞും കൂടി റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത് ഇതേ പോണ് കാട്ടിക്ക് പോലെ കാട്ടി പോലെ ചേട്ടാ ഇതിനെ ഒന്ന് അടുത്ത് കിട്ടിയതായിരുന്നു രേഖക്കൊല അതും പോയി ശേ പോണ് കൊറേ കൊക്കുകളും കൊറേ പോണ്ടല്ലോ അത് കാട്ടിക്കാരി പോയി ഇല്ലേ പോണ് അതിപ്പോ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്തോളൂ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് മിസ്സായി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പൂക്കളൊക്കെ ഇട്ട് നിൽക്കണ എന്ത് രസമാക്കി അവിടെയൊക്കെ മാൻ നിപ്പുണ്ട് ഇതെല്ലാം ദൂരത്താണ് അടുത്ത് ഒന്നും കിട്ടണല്ലോ നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വണ്ടി ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോ കിട്ടുമായിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു സംഭവം കിടപ്പണ്ടേ അത് ബഫലോണ് ഇല്ല കണ്ട കൊമ്പ് വെക്കണ്ട കാട്ടുപോത്ത് വേറെ ആണോ വേറെ ടൈപ്പ് ആണോ പക്ഷെ ഇത് ഒന്നിനെ അടുത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് മാത്രം പ്രശ്നമുള്ളു എല്ലാം ദൂരെ കിടക്കണം ഒന്നും അടുത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഓ നമ്മുടെ ഒരു അവസാന പോയിന്റ് ഇതാണ് തോന്നുന്നു കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ ഓ എന്ത് രസമല്ലേ നമ്മുടെ പറമ്പിക്കുളത്ത് ഇതേപോലത്തെ ഒരു സ്റ്റേ ഉണ്ട് ദുങ്ക ക്യാമ്പ് ഇവിടെ ഒരു ഡോങ്ക വാച്ച് ടവർ ഉണ്ട് അതേ കാണുന്നത് അവിടെ നോക്കുമ്പോ ഒരു നല്ല വ്യൂ ഉണ്ട് ഇതിന്റെ മോളിക്കറിക്കാൻ ഐസ് വ്യൂ ഉണ്ട
ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് മീനോ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വരുന്ന എന്തൊക്കെയോ സംഭവം ഉണ്ട് ഇതിലെ ദൂരെ ട്രെയിനോ കിടപ്പുണ്ട് കാണാൻ പറ്റണ്ട എല്ലാം ദൂരെയാണ് ഇല്ലേ കിടക്കണം കുറെ കൊക്കുകളൊക്കെ ആയിട്ട് കിടപ്പുണ്ട് ഇപ്പുറത്തോട്ട് എന്തോ ഒരു വഴിയുണ്ട് അങ്ങോട്ട് നോയൻട്രിയാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ടോയ്ലറ്റ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ വേറൊരു സംഭവം എഴുതി വെച്ചാലുണ്ടാ ഇവിടെ ഫ്ലഡ് ഉണ്ടാവുന്ന സ്ഥലമാണ് ഫ്ലഡ് ലെവൽ ചെയ്തേക്ക് നോക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തെട്ടിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്ലഡ് വന്നത് ഇത്രയും ഹൈറ്റില് പക്ഷെ എൻ്റെ അമ്മ അതായത് ഒരു ആളുടെ അത്രയും പൊക്കത്തിൽ ഇവിടെ ആളുടെ അത്ര അല്ലട്ടാ ഇത് വേണ്ട നല്ല ഹൈറ്റില് ഈ മരത്തിൻ്റെ ഈ ലെവല് വരെ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാവുന്ന സ്ഥലമാണ് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തെട്ടില് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പത്തൊമ്പതിൽ തൊണ്ണൂറ്റെട്ടിൽ പതിനാറിൽ അയ്യോ ഈ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഈ റെയിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാവോ ഓടി രക്ഷപ്പെടും നമ്മൾ വന്നേക്കുന്ന നാഷണൽ പാർക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചാണ് യുനെസ്കോ വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് ആണ് എലിഫൻറ്റ് റിസർവ് ആണല്ലേ ഓ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബേഡ് ഏരിയ ടൈഗർ റിസർവ് അങ്ങനെ പല പ്രത്യേകതയുള്ള സ്ഥലമാണ് ഏത് കാട്ടിൽ ചെന്നാലും കുരങ്ങന്മാരെ എനിക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്നത് അത് കണ്ടില്ലല്ലോ എന്നിങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അതെ ഇവിടെ കുറച്ച് കുരങ്ങന്മാരുടെ ഏരിയ ഉണ്ട് മൊത്തം അത് ഇതല്ലേ പരുന്താണോ പരുന്ത് ദേ ഇവിടെ ഒരു കൊക്ക് കണ്ടോ നേരത്തെ കണ്ട പോലത്തെ കൊക്കാണോ നല്ല നീണ്ട ചുണ്ടുള്ള കൊക്ക് ഈ പുഴയെ കൂടി വഞ്ചിയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വഞ്ചിയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അപ്പുറ സൈഡ് കണ്ടാ മൃഗം നിൽപ്പുണ്ട് കണ്ടാ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു കണ്ടാ മൃഗം ഉണ്ട് ഒരെണ്ണം അല്ല കുറച്ചിങ്ങോട്ട് മാറുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കണ്ടാ മൃഗം നിൽപ്പുണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാനേ പറ്റുന്നുള്ളൂ ഓ എന്തായാലും കൊള്ളാട്ടാ ഇവിടെ നല്ല വ്യൂ അല്ലേ ആ കണ്ണാമുറത്തിൻ്റെ ചുറ്റും മൊത്തം കൊക്കുകൾ തന്നെ പുറത്തേക്ക് കയറി ഇരിപ്പുണ്ട് ആ നമ്മൾ നേരത്തെ മാനേം കണ്ടായിരുന്നു ആ അത് ശരിയാണ് ഈ നിൽക്കുന്ന കണ്ടാമൃതത്തിന്റെ പുറകിലൊക്കെ കാണുന്ന മാനാണ് ഓ അങ്ങനെ ദൂരെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കൂടി നേരത്തെ പോയില്ലേ ആ അമ്മയും കുഞ്ഞും ഇല്ല ദൂരെ നിക്കുന്ന വീണ്ടും കണ്ടു നമ്മള് ഓ പൊളിച്ചി കണ്ടാ കണ്ടാമൃഗ കുഞ്ഞും കണ്ടാമൃഗ അമ്മ എനിക്ക് തോന്നണേ ഇവിടെ കൂടുതലും ഫോറിനേഴ്സ് ഇഷ്ടം പോലെ വരുന്നുണ്ടോ ഈ ജീപ്പിലൊക്കെ കണ്ടത് ഇപ്പൊ കുറെ പേര് പോയി അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീപ്പ് സഫാരി അവസാനിച്ചു നമ്മൾ നേരെ സ്റ്റേയിലേക്ക് പോകുന്നു എനിക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം അറിയോ ആ ഇത് ശരിക്കും എന്തായാലും ഒരു തവണ കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവം കേട്ടോ അതെ ഇവിടെ കുറെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ജീപ്പ് സഫാരി മാത്രം എടുത്തുള്ളൂ ദിവസൻ സഫാരി എല്ലാം വേർത്താണ് അപ്പൊ ഇതാണ് കാസിരംഗ നാഷണൽ പാർക്ക് നമ്മള് വന്നേക്കണത് വെസ്റ്റേൺ റേഞ്ചിലാണ് ബഗോരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ കൊഹ്റ ഉണ്ട് നാല് സോണുകളുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ബെറ്ററായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ വെസ്റ്റേൺ റേഞ്ച് വരുന്നതായിരിക്കും ബഗോരിയിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇവിടെ തന്നെ വന്നെന്ന് തോന്നുന്നു ആസാം ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ കാണാം നമ്മൾ ഇവിടെ ഫോട്ടോ എടുക്കട്ടെ ഇതിന് മുമ്പിൽ നിന്ന് ഈ ഫോട്ടോസൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കാണാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തത് ജീപ്പ് സഫാരിയാണ് എലിഫൻറ്റ് സഫാരി ഇനിയിപ്പോൾ രാവിലെ അഞ്ച് മണി മുതലും പിന്നെ ആറ് മണി വരെ ആറ് മണി വരെ ഏഴ് മണി വരെ രണ്ട് സ്ലോട്ട് ഉണ്ട് നമ്മൾ ആരെയും ബുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഇവരാണ് സ്ലോട്ട് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഏതിലാണ് നമ്മൾ വരുന്നതെന്ന് ഇവർ നമ്മളെ വിളിച്ച് ഇൻഫോം ചെയ്യും എലിഫൻറ്റ് സഫാരി എടുത്തു അത് കുറച്ചും കൂടെ കാരണം വെച്ചാൽ വണ്ടി പോകുന്ന ഒരു ട്രാക്കിൽ കൂടെയാണ് പക്ഷെ ആരാ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി പോകും ആട്ടിൽ കൂടെ എല്ലാം കയറി പോകും പിന്നെ ചെളിക്കാത്തോടെ ഒക്കെ ഇത് പോകും നേരത്തെ നല്ല ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാത്തിനും അടുത്ത് കാണാം പിന്നെ പ്രശ്നം ടെറൈൻ ഒന്നും അവന് പ്രശ്നമില്ല എല്ലായിടത്തോടെ ഇനിയിപ്പോ സാധാരണ ഇവിടെ ആൾക്കാർ വരുമ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചെയ്യണത് രാവിലെ എലിഫന്റ് സഫാരിക്ക് പോകും വൈകുന്നേരം ജീപ്പ് സഫാരിക്കും പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടോ അപ്പൊ രണ്ടും ഇത് കിട്ടുമല്ലോ ജീപ്പ് സഫാരിക്ക് ഒരു രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ആ പ്രൈസും പിന്നെ അഞ്ഞൂറ് രൂപ എന്തോ ഇവിടെ പിന്നെ എലിഫന്റ് സഫാരിക്കാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ ഇത് പെർ ഹെഡ് ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ വരുവാണെങ്കിൽ മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ദിവസം ഇവിടെ താമസിച്ച് രാവിലെ ജീപ്പ് സഫാരിക്ക് പോവാ വൈകുന്നേരം എലിഫന്റ് സഫാരി
മറ്റേ സെൻട്രൽ സൗണ്ട് വേറെ സെൻട്രൽ സൗണ്ട് റൈറ്റ് കൂടുതൽ റൈറ്റ് കൂടുതലാണ് പക്ഷെ സെൻട്രൽ സൗണ്ട് കുറച്ച് പക്ഷി നിരീക്ഷണമൊക്കെ താല്പര്യമുള്ളവരാണ് സെൻട്രൽ സോണിൽ പോകേണ്ടത് കേട്ടോ ഇവിടെ മൃഗങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ കാണുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും വെയിൽ വന്നിട്ടും ഒരെണ്ണം ക്രോസ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ കണ്ടു കണ്ടു കുറച്ചുകൂടെ രാവിലെ വരുവാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വീണ്ടും എലിഫൻ സഫാരിക്ക് അടുത്ത് കാണാൻ പറ്റുമായിരിക്കും പക്ഷെ ജീപ്പ് സഫാരി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണേ ഏഴ് മണിക്ക് ആ പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞ എലിഫൻ സഫാരിയുടെ ആണ് അത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറ്റും അഞ്ചു മണിക്ക് ഇതൊക്കെ ഒരു ഭാഗ്യമാണ് കേട്ടോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ പറഞ്ഞ ടൈഗറിനെ സ്പോട്ട് ചെയ്തു പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മളിവിടെ വരുന്നുണ്ട് വന്ന് നിക്കണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ നമ്മള് സഫാരി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തി നമ്മള് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം ഉണ്ട് അതെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മള് ടാറ്റ സഫാരി കണ്ട് അതിൽ കാസിരംഗ എഡിഷൻ കണ്ടപ്പോ നമ്മള് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇവിടെ വരുന്ന വന്ന് കണ്ടു ഇതിനെ കീഴടക്കില്ല അതിലേ കൂടി പോയി അതിലേ കൂടി അത് പോയി സൈഡിൽ കട അപ്പൊ ഞങ്ങളിപ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുവാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി അടിപൊളി സ്ഥലത്തോട്ടാണ് പോകുന്നത് അരുണാചൽ പ്രദേശ് തവാങ്ങിലോട്ട് പോകുന്നത് തവാങ്ങിൽ നിന്നെത്തില്ല ഇന്ന് ഭൂമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് സ്റ്റേ ചെയ്യും കാരണം രാത്രിയിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ അവിടെ ഭയങ്കര വിജനമായ സ്ഥലമാണ് പക്ഷെ ഭയങ്കര കാഴ്ചകളും ഉണ്ട് അവിടെ താമസിച്ചിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡേ നമ്മൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു ബോൺ രാജ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു റിസോർട്ട് എന്ന് പറയാം റിസോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ റിസോർട്ട് പോലെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഭയങ്കര റേറ്റ് ആണ് എല്ലാത്തിനും അയ്യായിരം രൂപ ആറായിരം രൂപ അടുത്തും മൂവായിരം രൂപ തൊട്ട് അയ്യായിരം രൂപ ആറായിരം രൂപ രണ്ടര ലക്ഷം രൂപയുടെ വരെ കണ്ടു രണ്ടര ലക്ഷം രൂപയുടെ റൂം ഉണ്ട് ഇവിടെ രണ്ടര ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഒരു പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് പോലും പോകത്തല്ല ആ ഇല്ല അല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ചെറിയൊരു സംഭവം കണ്ടിട്ട് ഇവിടെ വരും അതായത് ഈ ഈ ഏരിയയുടെ കാര്യം ഉണ്ട് പറയണ കാസിരംഗിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഫുൾ ഫോറിനേഴ്സിനെ പിടിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ സോണില് ഈ റീജിയനില് നമ്മളിപ്പോ പോയ റീജിയനിൽ തൊട്ടടുത്ത് എൻട്രൻസിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു റിസോർട്ട് ആണ് ബോൺ രാജ നടന്നു പോകാൻ നടന്നു പോകാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ എടുത്തത് ഇവിടെ ഒരു ടെന്റ് ആണ് ഈ ടെന്റ് കണ്ടോ ഈ ടെന്റിന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയേ ഉള്ളൂ എ സി ആണ് എ സി ഉണ്ട് ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ എപ്പോഴും തണുപ്പാണ് ഭയങ്കര ഹെവി ഹൈഫൈ സെറ്റപ്പ് ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് പക്ഷെ വളരെ ഡീസന്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ താമസിക്കാം ഇവിടുത്തെ ഇത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രൈസ് ഓക്കെ ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം കൂടെ ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫ് എല്ലാം ഇച്ചിരി കിളിയാണ് വേറെ ഇവിടെ ഓണർ ഉണ്ട് പുള്ളിക്കാരൻ ഇവിടെ ഉള്ളപ്പം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വരുവാണെങ്കിൽ നേരെ അങ്ങേരുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്താൽ മതി ഓണറായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്താൽ മതി ഭയങ്കര നല്ല ഹെവി മനുഷ്യനാണ് ഭയങ്കര പുള്ളിക്കാരൻ ഭയങ്കര നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയതാ പുള്ളി വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ പോകുന്നതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫ് അല്ല ഇങ്ങനെ ഫുൾ കിളിയാ അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ പുള്ളി അടിപൊളിയാണ് നിങ്ങൾ വരുവാണെങ്കിൽ നേരിട്ട് ഓണറുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് ഡീൽ ചെയ്താൽ നല്ലതായിരിക്കും നല്ല അല്ലെ അത് നോക്കുമ്പോൾ നല്ലതല്ലേ പിന്നെ ടെന്റിനാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റൂമിനൊക്കെ മൂവായിരം ഉണ്ട് റേറ്റ് പറഞ്ഞാൽ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ടെന്റ് ആണ് ബെറ്റർ ഈ ടെന്റ് രാവിലെ എന്ത് രസം പറയാണ് ഇവിടെ ഫുൾ അങ്ങ് മഞ്ഞ് ഫുള്ള് മഞ്ഞ് മതിലില്ലേ ഈ മതിലിന്റെ അപ്പുറത്ത് കാടാണ് അതന്നെ ആ മതിലിന്റെ അപ്പുറത്ത് നാഷണൽ പാർക്ക് നാഷണൽ പാർക്ക് ആണ് കണ്ടാമൃഗമൊക്കെ വന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കിട്ട് പോണ സ്ഥലമാണ് അത്ര അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് സോ ഇത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓണറുമായിട്ട് മാത്രം ഡീൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം സൈൻ ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഓട്ടോബയോഗ്രഫി ബൈ എം എൽ ജോർ എന്നുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ കാണുമോ എന്ന് എടുത്തു നോക്കാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമ്മൾ രണ്ടുപേരെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക ഷെറിൻസ് വ്ളോഗും എം എൽ ജോർജ് ഒഫീഷ്യലും തുടർന്ന് വീഡിയോ കാണുമോ അടിപൊളി കാഴ്ചകളായി ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരും ബൈ ബൈ ക്യാമറ കയ്യില് മതിലിൽ ഉളിഞ്ഞു നോക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ നോക്കിയതാണ് നമ്മളന്ന് താമസിക്കുന്ന പുറത്തു നിന്ന് ഓ ഇവിടെ നിറച്ച് പശുവാണല്ലോ ഏതാ അത് ഇപ്പൊ രാവിലെ അവര് മറ്റേ ആൾക്കാര് ഇവിടെ വന്ന് മേടിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ അപ്പുറത്ത് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് നോക്ക് ഇതാണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് നോക്കിയ കാടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് കണ്ടാമുറത്തിന് ആനേനെ ഒളിഞ്ഞു നോക്കാൻ വേണ്